മെഷ് അനാലിസിസ് നോഡ് അനാലിസിസ് തെവിൻ തിയറം സൂപ്പർ പോസ്റ്റൻ തിയറം അങ്ങനെ ധാരാളം നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് തീരം വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ സെഷനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പതിമൂന്നോളം പോയിന്റ്സും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ആൾമോസ്റ്റ് എൺപത് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ഇതേ കണക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് സോ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സർക്യൂട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഐ വൺ ഐ ടു എൻ്റെ ഐ ത്രീ ആണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മെഷസ് ആണുള്ളത് ആ മൂന്ന് മെഷസിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാത്രമാണുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പം ഇതേ കണക്ക് മെഷസിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളെങ്കിൽ മെഷ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഞാൻ മെഷ് അനാലിസിസ് ഇവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് വരെയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ നമുക്ക് മെട്രിക്സിന്റെ ഫോമിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അതായത് മെട്രിക്സ് വി ഇക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ഇസെറ്റ് ഇൻ ടു മെട്രിക്സ് ഐ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇസെറ്റ് മെട്രിക്സ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസസ് ആണ് ഇസെറ്റ് വൺ വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് സിമിലർലി വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന വണ്ണും സെക്കൻഡ് ലൂപ്പുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള അറിയാം സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ മെഷ് ഇക്വേഷൻസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിപ്പിലേക്ക് പോകും സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ എഗെയിൻ മൂന്ന് മെഷസ് ആണുള്ളത് ബട്ട് ഇവിടുത്തെ സോഴ്സസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് സിമിലർലി എഗെയിൻ അനദർ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഒരു മെഷിനകത്ത് കറണ്ട് സോഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷ് അനാലിസിസ് ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ അതായത് മെഷിനകത്ത് കറണ്ട് സോഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തീരത്തിൽ പോകുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഇനി മെഷിനകത്ത് കറണ്ട് സോഴ്സുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തീരം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഞാൻ അത് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സോഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഉള്ള സോഴ്സുകൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തീരം വെച്ച് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കറണ്ട് സോഴ്സിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കറണ്ട് സോഴ്സിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സിമിലർലി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നോഡ് അനാലിസും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് കോംപ്ലക്സ് സർക്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കറണ്ട് സോഴ്സ് അല്ല വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മെഷ് അനാലിസിസ് പ്രിഫർ ചെയ്യരുത് അത് ഞാൻ പറയാൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇക്വേഷൻ മോഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കേസ് വരുമ്പം നോഡ് അനാലിസിസ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട്സ് വരുമ്പോൾ നോഡ് അനാലിസിസ് തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് നോട്ട്സുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് നോട്ട്സുകൾ ഡയറക്ട്ലി തന്നെ എഴുതി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ഇതിന് വേറെ രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നോഡ് അനാലിസിസ് എപ്പോഴും ഇക്വേഷൻസ് കുറച്ചേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പിൽ കണ്ട പ്രോബ്ലത്തിലാണെങ്കിലും സൂപ്പർ പോസ്റ്റൻ വെച്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്തു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നോഡ് അനാലിസിസ് ആണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിന്റെ മാത്രമേ ആവശ്യം വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ മെഷ് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി മൂന്ന് മെഷ് ഇക്വേഷൻസ് വരും അസ്യൂമിങ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിരിക്കുകയും വേണം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നോഡ് അനാലിസിസ് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു നോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസേഴ്സ് ആവാൻ തുടങ്ങും ബട്ട് നിങ്ങളിത് വേറെ ഏതൊരു ഫോർമാറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരുന്നാലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും അതായത് എപ്പോഴും നോഡ് അനാലിസ് പ്രിഫർ ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻസ് ഏറ്റവും കുറവ് വേണ്ടി വരുന്ന കേസുകളിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇക്വേഷൻ
നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ടിപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു ടു പോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടു പോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് വന്നു ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഇസെറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇസെറ്റ് മെട്രിക്സുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ആദ്യം ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതൊരു പൈ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് പൈ നെറ്റ്വർക്ക് എപ്പോഴും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിറ്റൻസ് മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പൈ നെറ്റ്വർക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റൻസ് മെട്രിക്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക അഡ്മിറ്റൻസ് മെട്രിക്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ നോഡിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അഡ്മിറ്റൻസുകളെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വൈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു റൈറ്റ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് സിമിലർലി വണ്ണും ടുവും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് പോയി സിമിലർലി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും കറണ്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അഗെയിൻ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇനി ഈ സെക്കൻഡ് നോഡിലുള്ള ടോട്ടൽ അഡ്മിറ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വൈ മെട്രിക്സ് ഈ വൈ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇസെറ്റ് ഇക്വൽ ടു വൈ ഇൻവെസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി കാൽക്കുലേറ്റർ ഈ മെട്രിക്സ് ഇട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു അതേസമയം നിങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി ഇസെറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെന്തി ആയിട്ട് പോകും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഐ ഇക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് വൈ ഇൻ ടു വി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഈ ടി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ വൈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാലം എളുപ്പം ഇതിന്റെ ഇസെറ്റ് മെട്രിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു ടി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഇസെറ്റ് മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസ് മെട്രിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇതിന്റെ ഇസെറ്റ് മെട്രിക്സ് ഡയറക്ട്ലി തന്നെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇസെറ്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൂപ്പിനകത്ത് വരുന്ന ടോട്ടൽ ഇമ്പിഡൻസ് ഉള്ള സമ്മാൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇസെറ്റ് വൺ വൺ സിമിലർലി ഇസെറ്റ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈവ് ആയിട്ട് വന്നു എഗെയിൻ അനദർ വൺ ഫൈവ് ആയിട്ട് വന്നു സിമിലർലി ഇസെറ്റ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ലെവൻ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഇനി ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇസെറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് മാറ്റാനും കഴിയും നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം സൂപ്പർ നോഡിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ രണ്ട് നോഡുകളുടെ ഇടയിൽ ഇതുപോലൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോകരുത് ഡയറക്ട്ലി തന്നെ സൂപ്പർ നോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ ടിപ്പായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് സപ്പോസ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് വി ടു ആണ് ഇവിടെ കൂടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വി ടു ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എനി വേ ഈ വി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വൺ നമുക്ക് ഒപ്റ്റേൻ ചെയ്യണം ഐ വൺ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടു ആൻഡ് ഐ ത്രീയും സോൾവ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മെഷ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മെഷിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് എനിക്കൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ ഇത് എനിക്കൊരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഒരു മെഷിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് സൂപ്പർ മെഷ് അനാലിസിസ് ആണ് എഗെയിൻ അതിന്റെ റീസൺ പോകുന്ന നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സൂപ്പർ പ്രഷൻ തീരം യൂസ് ചെയ്തൂടെ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ബട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സൂപ്പർ പ്രഷൻ തീരം പ്രിഫർ ചെയ്യാതെ പോകുന്നതിന്റെ റീസൺ ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് സോഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസ് സോഴ്സുകളെ നമുക്ക് ഇനാക്ടിവിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ എഗെയിൻ അത് ലെന്തിയർ ആയിട്ട് പോകാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒര
ഒരു ടെസ്റ്റ് വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് സോഴ്സിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടുത്തെ തെവനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിന് എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വി എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് തെവനിൻ വോൾട്ടേജും തെവനിൻ റെസിസ്റ്റൻസും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും തെവനിൻ വോൾട്ടേജ് ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു സീറോ വോൾട്ട് ആണ് തെവനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എ ബി ആയിട്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ട്വൽത്ത് വൺ ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സും ഉള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ തെവനീസ് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ തെവനൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ആണ് അതായത് ഈ ഫൈവ് ഓമിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഓം വരുന്നിടത്ത് ഷോർട്ട് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ തെവനൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ തെവനൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കേസും കൂടെ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടീൻത്ത് വൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എഗെയിൻ ഇതുപോലെ ഒരു ലെന്തിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ നമ്പർ ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലി തെവനീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പം സോൾവ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇൻ പാരൽ വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റാം എഗെയിൻ ഈ സിക്സ് ഓം പാരൽ സിക്സ് ഓം എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഓം ആണ് എഗെയിൻ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇൻ പാരൽ വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറാം അതായത് ഇൻ എഫക്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതേ കണക്ക് മാറും റൈറ്റ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നു ഇവിടെ സിമിലർലി അനദർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡാഷ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് അനദർ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വി ഡാഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു ഇവിടെ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആയിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഈ ലൂപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടി ആൻസേഴ്സ് ആവും അതായത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇൻ പാരൽ വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് പലപ്പോഴും വരാം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ സീരീസ് ആക്കി മാറ്റി മെഷിക്യൂഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ വേറെ ഏത് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ നോട് അനാലിസ് നോക്കിയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും സിമിലർലി മെഷ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല കറണ്ട് സോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് സോ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഇത് ജനറലായിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് വർക്കൗട്ട് ആകും ബട്ട് ഇതിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മേ ബി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്കിലും കണ്ടെന്നും ഇരിക്കാം സോ നെറ്റ്വർക്സിന്റെ വേറൊരു ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്